大王，先喝点汤。昨天，我们通过收集火绒，利用摩擦取火的方式，在寒冷潮湿的环境中成功生长了火，吃上了肥美的海鲶鱼，嗯，解决了岛上饥寒交迫的问题。那海鲶鱼的滋味，同时也招来了大量的老鼠，弄得我们苦不堪言。这些老鼠把我们晒干的海菜吃得所剩无几，搞得满地都是。本来就穷，把我裤子还啃了个大洞，是时候该治理一下这些可恶的老鼠了。平、呃、头、呃、啊，这老鼠的智商很高的，你有啥办法没有？等我一下，我先把捕鼠装置的蓝图绘画出来。平头，你这画的啥玩意？看不懂啊！等我做出来你就知道了。我决定利用岛上剩余的竹子制作一个捕鼠装置，先在竹子上面开两个孔，给它贯穿，在上面绑一个小竹片，当做卡扣。再削一块竹板当做暗门，再用竹片削一个触发装置，把它绑在暗门上面，再制作一个小型的蓄力器，把它们组装起来，把蓄力器固定在暗门上面，把触发器挂在卡扣上面，里边再放上一个老鼠最爱吃的螃蟹腿。平头啊，这么大个螃蟹腿太奢侈了吧？先求货，舍不得螃蟹套不住老鼠。现在整套制作捕鼠器已经制作好了，只要有老鼠进去觅食。一旦触发卡扣，它会自动关上大门，让它有来无回。这样的话，就可以好好的给老鼠上一课。老鼠一般喜欢待在这种教室缝里边，就把它安置在这里。这个天又开始下雨了，赶紧先转移火种。千人，继续收集瓶子。每次的生个火太费劲了，千万不要让它熄灭。再搁点浮球，用来收集雨水。这个岛上的淡水比较稀缺，还不知道全老大啥时候能来接我们。先多收集一些雨水。先生，你先拿拐，天这么雨大，我先洗个澡。这些雨水对我们来说非常的宝贵，先把它装到瓶子里面。搞了这么多，做过几天应该没有问题。好，这个雨越来越大了，加上感冒，有点扛不住了，我先睡会儿。可能是最近太累的原因，刚躺下我就马上进入了梦乡。提到荒岛，人们便会因为它的孤独和苍凉而生畏。但越是艰苦的环境，往往越能激发人的潜能，磨练人的意志，更好的亲近大自然。所以每次荒岛生存，我们都带走风景，留下的只有回忆。这是拍摄中的影调，让我回顾这次的荒岛经历，像一场梦一样。很多事情确实没有办法能够做到全部完美。我相信身边的你也会有这种感触。选什么专业，做哪份工作，还总觉得男女朋友是下一个好，留一些遗憾才叫生活。一觉醒来，发现秦远洲被我泡了一碗苏珍汤。平头啊，这都下大雨，我的手机是彻底报废了。没事，我这里还有一台荣耀 Magic 三系列手机，是我上次过生日，你零点在京东上给我买的。而且上京东上买，想要换新服务，下次上岛我们就用它拍成《圣光电影节》的大片。好，我先试试。还有京东联合荣耀拍的微电影大片，有空了一定要看看。刚看了一下天气预报，未来一个星期都有雨，估计全老大也不会来接我们。接下来我们该何去何从？一切还都是未知数。